क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपका टू पाई बाई थ्री साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री ये गिवन है हाँ तो आपको निकलना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू कितना होता है देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं ये भी बताएंगे बच्चे एक वन मार्क्स का क्वेश्चन आप डेढ़ पेज दो पेज तीन पेज बना देते हैं उससे भी सॉल्व नहीं होता है देखिए शॉर्टकट वो सीखिए कैसे आप सॉल्व करें देखिए कोई भी साम्स में साइन वर्स एक्स और कॉस इन वर्स एक्स का कोई रिलेशन अगर दिया रहता है तो हमेशा और साम्स में अगर पाई रहता है तो ये फॉर्मूला जरूर आप यूज़ करिएगा साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ये फॉर्मूला आपको हंड्रेड परसेंट यूज़ करना है क्योंकि राइट साइड में आपको पाई के टर्म में कुछ दिखाई दे रहा है बच्चे क्या गलती कर लेते हैं वो लोग साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं आता नहीं है छोड़ देते हैं चलिए तो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई क्या होता है पाई बाई टू तो साइन वर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है पाई बाई टू माइनस कॉस इन वर्स एक्स तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इन वर्स एक्स ओके प्लस साइन वर्स वाई को आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस कॉस इन वर्स वाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री क्यों आप कॉस में क्यों चेंज करें देखिए आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू पूछा है इसीलिए हमने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स एक्स उसी फॉर्मूला जो लिखा था उसी फॉर्मूला से हमने चेंज कर दिया ठीक है देखिए आपको तो रफ कैलकुलेशन करना है इतना डिटेल्स में हम समझाने के लिए कर रहे हैं आप लोगों को तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या होता है पाई होता है आप टू पाई बाई थ्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू पाई बाई थ्री कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वाई उधर जाएगा तो प्लस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा तो पाई माइनस टू पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो शॉर्टकट वे में सामस करना सीखिए और कोई भी एम सी क्यू छोड़ के नहीं आना क्योंकि एग्जाम में आपको अगर आ, आ नहीं रहा है कोई भी एम सी क्यू तो क्या छोड़ देंगे एक वन मार्क्स तुक्का लगा दीजिए तुक्का कोई भी ऑप्शन सी लगा दीजिए या ऑप्शन बी लगा दीजिए क्योंकि मिडिल में आंसर ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होता होता है ठीक है तो छोड़ के नहीं आना है बाई चांस अगर लग जाएगा तो एक मार्क्स तो बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन नंबर में क्या बोला है देखिए एक आर्ड ए वन आर्न कॉन्टेन सिक्स बॉल्स एक एक बॉक्स है उसमें छः बॉल है ओके विच टू आर रेड दो रेड बॉल है तो टू आर लिख रहे टू आर मीन्स दो दो पीस रेड बॉल है ओके okay? अब फोर आर ब्लैक कितना बॉल ब्लैक है चार बॉल है ब्लैक ओके okay? देखिए टोटल छः बॉल हो गया आपको बोले टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रॉन रैंडम टू दो बॉल आपको उठाना है ठीक है प्रोबेबिलिटी दैट दे आर दी डिफरेंट कलर देखिए आप पहला रेड बॉल को लीजिए रेड वन आप दूसरा रेड बॉल को लीजिए रेड टू चार ब्लैक हो तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ऐसे होगा अब देखिए फर्स्ट रेड बॉल फर्स्ट ब्लैक बॉल ले सकते हैं फर्स्ट रेड फर्स्ट सेकंड ब्लैक ऐसे करके देखिए बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा ठीक है ना <coughs> ऐसे बनेगा तो आपको पूछा है दे आर प्रोबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर डिफरेंट होने हो, कलर होने का आप देखिए अब क्लास इलेवन में परमिटेशन कॉम्बिनेशन के में क्या पढ़े थे कि अगर छः बॉल है टोटल छः बॉल है आपको कितना बॉल उठाना है दो बॉल उठाना है तो सिक्स सी टू वे में आप उठा सकते हो तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगा नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है नीचे होता है तो छः बॉलों में आप दो बॉल आँख बंद करके उठा रहे हो ठीक है तो सिक्स सी टू वे में आप उठा सकते हो आप देखिए उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द डिफरेंट कलर तो दो बॉल अलग कलर का हो जो दो आंख बंद के करके उठा लिया आपने तो देख आप देखा है दो बॉल आपका डिफरेंट कलर मतलब एक रेड आया एक ब्लैक आया ठीक है तो देखिए एक बॉल रेड तो मस्ट हो गई और एक बॉल तो ब्लैक हो गई ठीक है तो टू दो रेड बॉल में एक एक बॉल कितना वे में आपका चूज हो सकता है टू सी वन और एक बॉल कहाँ से आएगा ब्लैक से आएगा तो फोर ब्लैक बॉल है तो फोर ब्लैक बॉल में कितना बॉल आप कितना वे में चूज करते हो फोर सी वन देखिए टोटल यहाँ से यहाँ से एक बॉल आ गया और यहाँ से एक बॉल आ गया टोटल दो बॉल उग गया तो टोट ये सी आप फॉर्मूला क्लास इलेवन में जानते हो एन सी वन का वैल्यू एन होता है तो टू सी वन का वैल्यू टू हो जाएगा फोर सी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर और एन सी आर का वैल्यू फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये फॉर्मूला था तो सिक्स सी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू ये फॉर्मूला से सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो तो एट देखिए ऊपर में एट आया 
और नीचे ये फैक्टोरियल का वैल्यू तो एक क्या आएगा देखते हैं तो सिक्स फैक्टोरियल का आप लिखिए सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल अपन टू फैक्टोरियल मीन्स टू इंटू वन टू इंटू वन फोर और सिक्स फैक्टोरियल माइनस सिक्स माइनस टू मीन्स फोर फैक्टोरियल तो फोर फैक्टोरियल फैक्टोरियल मैनिस तो सिक्स टू सिक्स टू और सिक्स कट गया तो थ्री टू थ्री जा सिक्स ओके तो देखिए एट अपन थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो ऑप्शन आपका सी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो वेरी और देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या गलती करते हैं बच्चे वो बताएंगे एकदम ये मास्ट आप लिख लीजिए ये गलती आप हंड्रेड परसेंट करेंगे तो सावधान हो जाइए ये गलती आप भी करेंगे देखिए बच्चे क्या पहले हम गलत सम्स करते हैं कैसे क्या गलती करेंगे वही बता रहे हैं ठीक है आप ये करेंगे पहले ये फॉर्मूला आपको पता है डी एक्स अपन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन इन वर्स एक्स वाई ए प्लस सी ठीक है ये फॉर्मूला होता है बच्चे क्या गलती करते हैं इंटीग्रेशन में रूट अंडर ये लिखेंगे नाइन को नाइन को लिख देंगे थ्री स्क्वायर बहुत बढ़िया क्योंकि ए स्क्वायर है माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर को लिख देंगे फाइव एक्स स्क्वायर ओके आप लगा देंगे साइन इन वर्स फाइव एक्स अपन थ्री प्लस सी ये करके ऑप्शन ए लगा के आ जाएंगे ठीक है तो टोटली ये गलत है ठीक है हमेशा याद रखिएगा ये आपको उल्लू बनाने के लिए दिया है पूरा डिटो उल्लू बना देंगे कोई भी टीचर आपको देखिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का क्या है वन माइनस वन है तो वन होने से तभी ये फॉर्मूला लगेगा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोपिशन क्या है ट्वेंटी फाइव तो ये फॉर्मूला कैसे आप लगा सकते हैं आप जो भी हो आप उल्टा करके सोचिए इसका डेरिवेटिव करिए ये फंक्शन कभी नहीं आएगा देखिए इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं एंटी डेरीवेटिव तो अगर डेरीवेटिव का इंटीग्रेशन डेरीवेटिव आंसर का अगर डेरीवेटिव करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा तो फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऑप्शन आना चाहिए तो इसका डेरीवेटिव ये आना चाहिए देखिए आप करके देखिए इसका डेरीवेटिव ये नहीं आएगा ठीक है एक वन बाई फाइव का प्रॉब्लम आ जाएगा ठीक है तो कैसे करेंगे पहला इसी टाइप का साम एक्स स्क्वायर का कोपिशियन आपको वन रखना है तो ट्वेंटी फाइव रूट के अंदर से कॉमन ले लीजिए तो रूट के अंदर से ट्वेंटी फाइव कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे कुछ नाइन नाइन बाई ट्वेंटी फाइव लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ओके आप देखिए रूट अंडर ट्वेंटी बाहर आएगा तो वन बाई फाइव इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया आप रूट अंडर नाइन बाई ट्वेंटी को थ्री बाई फाइव हो पर लिख सकते हैं आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोपिशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर के पहले वन आ गया कोई नंबर नहीं आया तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वन बाई फाइव साइन वर्स एक्स वाई ए इज थ्री बाई फाइव तो थ्री बाई फाइव प्लस सी आप फाइव को उल्टा करिए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट और सर कितना ईजी सम्स तो ये नेक्स्ट वीडियो सॉरी सपोज आपको नौ नंबर क्वेश्चन नहीं आता सपोज एग्जाम में नौ नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है अगर ऑप्शन कोई ऑप्शन आपको कोई भी एक ऑप्शन अगर जीरो रहता है तो आंख बंद करके बेटा वो जीरो वाला ऑप्शन लगा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि अगर बड़ा बड़ा एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है अगर दस सम्स में ऑप्शन जीरो है तो आठ सम्स आपका ठीक हो जाएगा सभी जीरो ऑप्शन लगा दीजिए आठ सम्स मिनिमम होगा ही होगा ठीक है जैसे ये नाइन नंबर का आंसर देखो डिरेक्ट अगर तुक्का लगा के करोगे तो ये आंसर यही होगा तो आप लॉजिकली कैसे करेंगे ठीक है देखिए दो प्लेन दिया है और उसके बीच में डिस्टेंस डिस्टेंस पूछा है डिस्टेंस देखिए आप 3x एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सेवन जेड इक्वल थ्री एक्स प्लेन का इक्वेशन है और देखिए इसको आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 थ्री जो नाइन एक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री थ्री जो नाइन देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर, कर देंगे थ्री से तो ये प्लेन मिल जाएगा मतलब क्या ये दोनों प्लेन एक ही है क्योंकि इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लेन देखिए ये पूरा को मतलब एक के ऊपर एक मतलब कोइन साइड हो गया है समझ में आया तो तो को इंसिडेंट प्लेन मीन्स क्या उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है डिस्टेंस जीरो है तो ऑप्शन ए आपका ट्रू ठीक है ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर तो आप थियोरी आप तो डिरेक्ट बता दिया तो थियोरिकली कैसे बताएंगे ये प्लेन का इक्वेशन होता है देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी ये प्लेन का इक्वेशन है और तो एक प्लेन मीन्स देखिए प्लेन और ये पॉइंट से पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होता है एक पॉइंट जो प्लेन के आउटसाइड है ठीक है शॉर्टेज पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आप x के जगह पे x वन रखिए y के जगह पे y वाई वन रखिए जेड की जगह पे जेड वन रखिए देखिए हमने x के जगह पे x वन रखा y के जगह पे जेड वन वाई वन रखा जेड की जगह पे जेड वन रखा देखिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और d माइनस 
इधर लाइन में तो माइनस डी हो जाएगा तो आप ऑन रूट अंडर कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोपिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोपिशन जेड स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये डिस्टेंस का अगर कोई भी एक बाहर का पॉइंट से एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए सिर्फ पॉइंट को आप इक्वेशन में डाल दीजिए ओके बाई रूट अंडर कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोपिशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस कोपिशेंट ऑफ जेड जो आएगा उसका स्क्वायर ठीक है ये परफेंट वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये सम्स में देखिए हमने ये दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछा है तो हम मान लेते हैं नंबर वन जो पहला प्लेन है पहला प्लेन है उसमें पहला प्लेन का नाम क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू थ्री ये प्लेन में एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई एक्स वन वाई वन जेड वन ये पॉइंट मान लेते हैं ठीक है तो ये पॉइंट इसके ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा तो थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन प्लस सेवन जेड वन सेटिस्फाई करना मीन एक्स के जस्ट वैल्यू डाक देना एक्स यहाँ पे एक्स वन वाई की जगह पे वाई वन और जेड की जगह पे जेड वन तो आप ये दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछा है तो ये फॉर्मूला से तो आप देखिए ये पॉइंट से एक पॉइंट से ये प्लेन में प्लेन के ऊपर एक पॉइंट क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन इसी पॉइंट से इसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा ठीक है तो दूसरा प्लेन क्या है तो आप एक्स की जगह पर एक्स वन रखिए वाई की जगह पर वाई वन रखिए जेड की जगह पर जेड वन रखिए माइनस नाइन वाई रूट अंडर एक्स का कॉपिशन जो होगा उसका स्क्वायर वाई का कॉपिशन क्या है फिफ्टीन फिफ्टीन का स्क्वायर जेड का कॉपिशन क्या है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन स्क्वायर वही लिखा है हमने तो देखिए ये रिलेशन हम मेरे हाथ में है तो इसका वैल्यू यहाँ पे हमको लगाना है तो ये यहाँ से देखिए थ्री कॉमन ले सकते हैं तो थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन प्लस सेवन जेड जेड वन इक्वल माइनस नाइन आपन रूट अंडर नाइन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन स्क्वायर तो देखिए थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन प्लस सेवन जेड वन का वैल्यू क्या है इसके जगह आप थ्री रख सकते हैं तो इसके जगह पर अगर थ्री रखेंगे तो क्या मिलेगा थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन आप वन रूट अंडर दिस नाइन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन स्क्वायर ओके तो नाइन माइनस नाइन इज जीरो जीरो बाई समथिंग इज जीरो तो दोनों प्लेन का प्लेन प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है जीरो ओके तो कितने ईजी शाम से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए दोस्तों से शेयर कर दीजिए और क्या प्रॉब्लम है कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको हम वीडियो बना के दे देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में पूछा है एक पॉइंट दिया है माइनस वन थ्री फाइव एंड एक पैरल टू लाइन दिया है ठीक है ये लाइन दिया है आप वेक्टर इक्वेशन क्या होता है आप आपको बता देते हैं फेक्टर इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमडा इन टू बी वैक्टर ओके तो जो पॉइंट जो पॉइंट गिवन रहता है उसको ए वैक्टर बोलते हैं देखिए ए वैक्टर क्या होता है माइनस वन थ्री फाइव ओके जो पॉइंट गिवन रहता है उसको बोलते हैं क्योंकि ये ये पॉइंट से आपका स्टेट लाइन जा रहा है ये पॉइंट से आपका ये स्टेट लाइन जा रहा है तो और जो गिवन स्टेट लाइन क्या है एक्स माइनस थ्री बाई टू वाई माइनस फोर बाई थ्री आप देखिए जेड माइनस जेड इक्वल टू को आप लिख सकते हो जेड माइनस टू जे इक्वल टू जेड माइनस टू आप जीरो लिख सकते हो है कि नहीं देखिए ना आप जीरो को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो तो जेड माइनस टू का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो तो जेड इक्वल टू आ जाएगा आप देखिए इसके जगह पे अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट और लास्ट रिलेशन तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस थ्री बाई टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो तो जे सॉरी जेड माइनस का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो दैट इज जेड इक्वल टू तो आप ऐसे लिख सकते हो तो इसमें बी क्या है बी वैक्टर ये जो नीचे जो नंबर है इसको बोलते हैं बी वैक्टर ठीक है टू कॉमा थ्री कॉमा जीरो जिसमें बी वैक्टर आप जानते हैं कोई भी एक ए बी सी पॉइंट है थ्री डायमेंशन में उसको वेक्टर बोलते हैं एक एक पॉइंट को तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ओके ए बी सी कोई भी पॉइंट को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ए का वैल्यू इसमें डालिए और बी का वैल्यू इसमें डालिए वेक्टर फॉर्म में तो क्या आ जाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है माइनस आई प्लस थ्री जे इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन इंटू आई दिस इज माइनस आई माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के ठीक है ओके आप बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आप बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं टू आई प्लस थ्री जे प्लस जीरो इंटू के क्या ओके दैट इज टू आई प्लस थ्री जे देखिए ये फॉर्मूला में अगर ए का वैल्यू बी का वैल्यू डालेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आएगा ए इज दिस देखिए यहाँ पे आया और बी एच देखिए यहाँ पे के नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ऑप्शन बी देखिए ये आया और 
देखिए बी का वैल्यू क्या है टू आई प्लस थ्री जे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ये तो होगा नहीं ये भी होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में देखिए आपका ए वेक्टर ये नहीं आया ठीक है ये भी नहीं है तो बहुत सिंपल है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन मार्क्स सैम्पल पेपर का वन मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए थैंक यू